అండ్ సార్ ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుందా సార్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు అండి ఏంటంటే ఇది చాలా మంది పేషెంట్స్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు సార్ అంటే మా ఇంట్లో క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారు ఆర్ మా రిలేటివ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉంటున్నారు మాకు ఏమైనా ఈ క్యాన్సర్ రావచ్చు అని చెప్పేసి అది అలా రాదు క్యాన్సర్ ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి రావడం అనేది చరి అంటే ఇప్పటి వరకు బుక్స్లో కానీ మన ఏ స్టడీలో కానీ మన ఏ బుక్స్లో కానీ అలా మెన్షన్ లేదు అంటే క్యాన్సర్ ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి వస్తుందని చెప్పేసి నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అనుకోండి అలా ఒక మంచి నుంచి ఇంకో మనిషికి వస్తుందంటే మేమే క్యాన్సర్ పేషెంట్ మేము చూడము అసలు ముట్టుకోము ఎందుకంటే నేను చేసేది పొద్దున్న సాయంత్రం ఓన్లీ క్యాన్సర్ ఆపరేషన్లే చేస్తాను సో ఈ అలా ఆ భయం ఉండి ఉండే నాకు క్యాన్సర్ రావచ్చు అని చెప్పేసి ఉంటే నేనే ట్రీట్మెంట్ చేయను కదా సో అలా నైంటీ నైన్ అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ ప్రూఫ్ లేదు దట్ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టూ అనేది అనేది ఆ ప్రూఫ్ లేదు సో ఆ భయం మాత్రం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పేషెంట్తో మీరు ఉండొచ్చు తినొచ్చు కలిసి తిరగచ్చు ఏం చేసినా కూడా ఒక మంచి నుంచి ఇంకో మంచి క్యాన్సర్ అనేది రాదు అంటే మామూలుగా దీంట్లో జీన్స్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అవునండి అంటే జంటి క్యాన్సర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఈ మధ్య జంటి క్యాన్సర్స్ కూడా చాలా పెరిగాయి ఆల్మోస్ట్ అనుకోండి ఇఫ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ టెన్ టెన్ ఆఫ్ దోస్ క్యాన్సర్ విల్ బి జంటిక్ అంటే మన ఫ్యామిలీలో బట్ లైక్ మన కలర్ కానీ మన హెయిర్ కలర్ మన బాడీ టెక్స్చర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మన జీన్స్ ప్లే రోల్ ఇన్ దాట్ సో మన ఫ్యామ్ మన ఫాదర్ నుంచి మనకి మన ఫీచర్స్ వచ్చినట్టు దర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి దానిలో కొన్ని జీన్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ జీన్ డిఫెక్ట్స్తో క్యాన్సర్ రావచ్చు బట్ ఆ క్యాన్సర్ జీన్స్ ఓన్లీ ఒక టెన్ పర్సెంట్లో అలా ఉంటాయి నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ నాట్ జెంటిక్ క్యాన్సర్స్ ఓన్లీ కొన్ని క్యాన్సర్స్ మాత్రం జెంటిక్ క్యాన్సర్స్ ఆ జెంటిక్ క్యాన్సర్స్ ఏంటంటే కొంచెం అర్లీ ఏజ్లో కానీ మల్టిపుల్ క్యాన్సర్స్ ఒక పేషెంట్లో కానీ రావడం కానీ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అఫెక్టెడ్ విత్ సేమ్ క్యాన్సర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఉంటేనే ఫ్యామిలీ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక మద అంటే ఒక ఓల్డ్ లేడీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లేడీకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే తన కూతురు కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావాలని లేదు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మొత్తంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందంటే తప్ప అలా రాదు అంటే ఆ క్వశ్చన్ కూడా మాకు చాలా కామన్గా అడుగుతారు అంటే వాళ్ళ మదర్కి ఏదో క్యాన్సర్ ఉంది సార్ మరి మా వైఫ్ కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటే అలా కుదరదు అలా రాదు ఆమెకి ఏమైనా జెంటిక్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ జెంటిక్ ప్రాబ్లం తనకు కూడా ఇన్నోరేట్ అవుతాయి అంటే అనుకోండి మదర్లో జెంటిక్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ జెంటిక్ ప్రాబ్లం డాక్టర్కి రాలేదనుకోండి క్యాన్సర్ రాదు క్యాన్సర్ రిస్క్ వాళ్ళది నార్మల్ రిస్క్ నార్మల్ మీకు నాకు అందరికీ ఉన్న రిస్క్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అంతేగాని వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకు రావాలని చెప్పేసి అలా రూల్ ఉండదు ఒకరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఇంకొకరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పైర్ అవుతారా వాళ్ళని క్యూర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా అదే అండి చూడండి లైఫ్ అనేది క్యాన్సర్లో డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేజ్ మనం అనుకున్నట్టు ఇఫ్ అనుకోండి మదర్ ఆమెకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉండింది ఆమె స్టేజ్ ఫోర్లో చూపించుకుంది అనుకోండి తనని సేవ్ చేసే ఛాన్సెస్ మనకు తక్కువనే కానీ ఏంటంటే ఇఫ్ అనుకోండి డాటర్ ఇఫ్ మా మదర్కి క్యాన్సర్ ఉండింది నాకు గడ్డు వచ్చింది నేను చూపించుకుంటానని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ ఏజ్లో వచ్చారంటే మాత్రం మనం డెఫినెట్గా వాళ్ళని మంచి లైఫ్ ఒక నార్మల్ లైఫ్ మనం ఇవ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు సర్వైవ్ అయిన పేషెంట్స్ ఉన్నారు అది నార్మల్ సర్వైవ్ అంటే ఏదో డిపెండ్ అయిపోయి ఏదో ఇదే కాదు వాళ్ళు పని చేస్తుంటారు నార్మల్ లైఫ్ బతుకుతుంటారు విత్ కిడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్గా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అలా 